。而韦东夷的舞蹈，那就是韦东夷特有的天人合一。哈喽，大家好，这里是飘飘飘哥。透露一个小秘密，最近正在给大家组建飘哥读书会，给大家找一个家的感觉。回头聊，飘归正传。近日，一段视频走红网络。视频中的人不仅年龄看起来不像是一位北大的老师，而且当时手里还提着几个馒头，一大瓶矿泉水。在采访中，看起来非常年轻，甚至有点不成熟。跟大家平时认识的北大老师略有不同，看大屏幕啊！我就就是对数学比较感兴趣，也是通通过通过数学竞赛保送。那您参加是什么数学比赛？那、呃、反参加过高中数学联赛是三多者第一名，然后然后得了是数学奥林匹克金金牌，最最最,最后保送北大。给今年的考生说一句加油打气的话。加油，欢迎来到北京大学。我也不会说别的。就是这样的一个普通人，甚至经常有网友嘲笑，何种心态咱就不用说了。估计这里面有大部分的人是不知道他有多厉害。那么，视频中的人到底是何许人也？想必我不说，大家也都猜到了，他就是2008年高一时参加第49届国际数学竞赛，以满分获得金牌； 2009年高二时参加第50届国际数学奥林匹克竞赛，以满分获得金牌。二零一零年被保送至北京大学就读，二零一四年本科毕业后在北京大学硕博连读，二零一八年博士毕业后在北京国际数学研究中心从事博士后研究工作，二零一九年被聘为北大助理教授。这位天才人物就是我们今天的主人公韦东夷。韦东夷，山东人， 1 9 9 1年出生。韦东夷出生于一个知识分子家庭，父亲是山东建筑大学的数学教授。由于受到父亲的影响，他从小就爱看数学有关的书籍。后来，对数学的热爱可以说是痴迷的地步。随着年龄的增长，他在数学方面的天赋也逐渐的展现出来。高中时，进入到山东师范大学附属中学，通过奥数选拔开始训练。在训练营集训的当中，他表现得出类拔萃，一跃成为集训中心里的佼佼者。难道数学是可以遗传的？细思极恐的同时，你不觉得这个想法或许在茫茫宇宙当中是对的吗？可以遗传。OK， 让我们回忆一下，那是在2006年，集训营的孩子们看到了他们眼中特立独行的少年的优异成绩时， 2 4道题。他答对了二十三道半，二十四道题是集训营的总题量，每一道都难出天际，而二十三道半是韦东夷最终的成绩。这样的成绩，他当属第一人。一同参加集训的同学表示，他们在做题的时候，经常感觉到三个小时的时间根本不够用。与此相比，韦东夷几乎每次都只用一个半小时的时间，顺利完成大家都觉得不可思议的一个结果。并且，他们经常能够看到韦东夷奇异的行为，在他提前做完题之后，会忍不住的手舞足蹈。他左手握着钢笔，右手握着铅笔，双臂在空中挥舞，带动着两只笔缓缓的曲线交错的穿行着，身体随之而前仰后合，上下起伏，仿佛是在模拟自己心中的一个。平行宇宙，或者是他正在和高维的我在交流着。这正所谓天才都不会被轻易的理解。他在探索自己所在的平行时空，那个平行时空里或许都是奇奇怪怪的数字符号，以至于后来教练根据他进入平行空间的时间来判断试题的难度，就是这个感觉。记得。那个天才的拉马努金的感觉吗？一八八七年，印度出生的拉马努金当时震撼了整个的数学界。他曾经对他的妻子说：“你看到池塘中的荷花吗？你看到从花叶中跳入池塘的青蛙吗？”
，那个纵身的跳跃激起的层层涟漪，在月光的映衬之下，看起来是如此的美丽。而在我的头脑中，数学总是给我这种美感。这，或许就是拉玛努金的天人合一，而韦东仪的舞蹈，那就是韦东仪特有的天人合一。孤臂的集训营从来都不会是这位少年天才的真正战场。当他顺利的进入了国际奥数国家队，才真正的开启了他传奇的数学生涯。国际数学奥林匹克竞赛，简称 IMO， 迄今为止已经举办了56届。值得一提的是，这种竞赛的前40年， 1 9 5 9年到1988年，从来没有。中国选手能够在这场竞赛当中拿下冠军。中国选手从1989年开始拿到了第一个冠军，从此之后也仅仅诞生了22名冠军。2008年，刚刚从苏州木渎高中集训中脱颖而出的韦东仪，与其他的五名选手报名，参加了在西班牙马德里举行的第49届国际数奥竞赛。5 0 0多名高手。汇聚一堂，赛场之内气氛萧然。在奥数竞赛当中，韦东仪有多么厉害？两天时间，八个小时，六道大题。据说竞赛最难的一道题，国家队的教练足足的用了三个小时，而韦东仪只用了两个小时，而且是在极为紧张的比赛状态之下。最后，他以高一学生的身份满分夺魁，摘得金牌，一战成为世界之巅。第二年，韦东仪又参加了第五十届的国际数学奥林匹克竞赛。天才少年手起刀落，谈笑间灰飞烟灭，更是以一比七的时间比击败了七岁自学微积分、十二岁拿得了 IMO 金牌的数学竞赛史传奇人物陶喆轩。要知道，陶喆轩在此之前可是无可战胜的代名词，而这一年，他成了年轻一代心目当中的数学之神。韦神，那时的他才高二。韦神与其他江湖高手不同的地方是，他的解题方法很多都是自创的，一系列的神奇操作比标准答案还要简洁许多。著名数学家冷刚松教授就以“气拔山兮力盖世”来形容他凌厉飘逸的解题方法，在赛场上所向披靡的气势。韦东仪的少年时光并非像普通人一样在欢笑中度过，大多数的时间孤独才是他生命的常态。他的高中班主任陈老师回忆，韦东仪中考时分数线没有达到高中的分数线，但是因为韦东仪在数学方面展现出的天赋，最终被高中破格录取，这也是这个高中在历史上从未有过的事。如果被埋没，天才将陨落。韦东仪出色的数学表现，最终让他保送到了北京大学数学系学习，成为了北京大学2010年本科生。之后，直博，成为2014年的博士生。韦东仪在北京大学里被誉为是北大终极扫地僧、韦神、数学天才，甚至可以说他也是个怪才。北大数学院是北大疯人院之一，全校都流传着关于韦东仪的传说。比如，大一他被老师指派上去讲题，讲题之后台下一片蒙圈。老师问大家：“都听懂了吗？”同学们回答：“老师，请您再讲一遍吧，没听懂。”老师微笑着说：“对不起，同学们，我也没听懂，但他是对的。”还有就是在韦东仪担任助教的一门学科当中，教授是这样介绍韦东仪的：“说同学们，如果有习题不会，你可以来问我；如果我不会，可以去问助教韦东仪；如果他都不会，那肯定是题目错了。”在大三的时候，还顺带的收了邱成桐数学竞赛五项大满贯金奖，前无古人，目前也是后无来者。当韦东仪以优异的成绩从北大毕业之后，哈佛抛来了橄榄枝，各种令人心动的 offer， 甚至为他打破校规，免掉英语考试。就在大家一致认为他会出国深造时，他却拒绝了哈佛的邀请，毅然地留在北大，成为助理教授
，大家怎么看他这种选择？这种选择或许就是对的。他的成长需要的是土壤，就像是当年的拉马努金，由于印度没有土壤，他去了英国剑桥大学，在那里。他找到了土壤和知己。当时的数学泰斗哈代教授曾感慨道：“我们学习数学，拉马努金则是发现并创造了数学。”拉马努金自称他的数学来自于家庭女神梦中的嫡传身教，而他。创造的三千九百多个神奇的公式，其中的三千多个至今未被解开，而其中的一个公式就是证明了黑洞的中心与起点的关系。如此的成绩，需要的是真正的土壤和伯乐。韦东仪也一样，如此天才的韦东仪，平日里不善言辞，面对赞誉，他最喜欢说的一句话就是：“不是这样的，你也很厉害。”等等，可以说对自己的生活、外在形象根本就不在意。天才人物的内心，他的高度是一般人理解不了的。他们对物质的追求可能本身就不高。现实中的韦东仪经常闪耀着人性的光辉，他觉得杀生是不对的，所以不吃肉，经常吃点馒头就打发了。他还是一名环保主义者，觉得纯净水的制作过程污染环境，所以常常步行十几分钟去打开水自己喝。他觉得空调太费电，所以将遥控器束之高阁。甚至他觉得开灯都是一种浪费，所以他经常在黑暗中思考数学。沉思的光芒照耀着数学的天空。大家知道吗？有一种宇宙假说叫做“数学宇宙说 ”（MUH）， 也叫“终极细宗”，是美国宇宙学家、麻省理工学院教授马克思·泰格马克提出的一种万有理论。在泰格马克提出的四层多重宇宙论中，最高层平行宇宙，也就是第四层。既是指拥有不同数学结构的平行宇宙，每种数学结构都对应着一个平行宇宙。或许，拉马努金和韦东仪都是能够从不同的平行宇宙中得到宇宙架构的人。纯粹，韦神是上天赐给人类的珍宝。燕雀安知鸿鹄之志，夏虫不可与冰。韦神正如颜回在人间。对于这样的人物，我们普通人能做的，大概就是尊重，不去做过多的打扰。因为人类未来能达到何种高度，大家说靠谁呢？看到这里，你心里一定应该是有答案了。总结一个字，真正的光就在这里。点击订阅吧，还等啥呢？